What's up guys my name is Mr San Bin Tigo Alo Botswana ya Kelondalo MMMC since Maroko Tunjelal niko Kansas City mizuri katika studio zangu za Mr San TV uh, na leo nimetembelea na moja kati ya wasanii ambao na kukubali ni shorti ni dogo ambaye anafanya vizuri sasa hivi uh, na isi mwingine ni Kenny Classic all the way from House on Texas mambo vipi dogo uh, poa poa tu kwema Ya yeah, kwema kabisa. Unajisikiaje kwa mara ya kwanza kuwa katika studio za Mr. Sunny TV? Ah, uh, nimejisikia furaha sana na raha kwa sababu uh, sikutegemea kuwa hapa, lakini ni kitu ambacho kimeshutukiza kwa ghafla na nikapenda sana kwa upokeaji ambao umeupokea vizuri. Okay, mbele aweze kwanza watu wangependa wakujue na wakufahamu wewe ni nani na uh, majina yako unatokea wapi? Short story about yourself. Uh, kwa majina naitwa Rich Classic, natokea Houston, Texas. Ya, yeah, unaweza kunipata kwa Instagram, kwa Facebook au kwa Messenger, kwa jina hilo la Rich Classic, find utanipata vizuri sana. Ya. Yeah. Okay, uh, dogo uh, Kenny, wewe ni msanii wa kizazi kipya. Ni aina gani ya muziki ambao unafanya? Uh, kwa kwa nani? Kwa dunia hii kwa sasa, muziki ambao umefriend sana ni Afro Afrobeat. You know? Mm -hmm. Ya, yeah, lakini mimi nafanya Afrobeat na napiga nafanya Bongo Flava. Yep. Kwa idea ya, ya, ya kuwa muimbaji ilianza lini? Kwanza kikubwa sana nilikuwa napenda tu kuimba. Sasa ni kitu ambacho nimezaliwa nacho. Kwa in short una kipaji cha kuimba? Ya, yeah, mimi na kipaji. Oh, na, nana alikuwa ni mtu wa kwanza kugundua kipaji chako? Uh, mtu wa kwanza kugundua kipaji changu ilikuwa ni mimi peke yangu kwa sababu niliona kuna wabazi ya wenzangu walikuwa wanaimba. Uh, kwanza tulianza kuimba kwaya kwa sababu mm -hmm. mazingira ambako tulikuwa tunaishi before walikuwa yanaturuhusu hasa nikaona mimi ni nani ambaye anaweza nikabaki nyumbani na mimi kwa sikujaribu kufanya kazi na mimi ninaweza so ndio nikanisukuma mm -hmm. so hapo ume mention choir choir na mziki wa bongo flavor ni mambo ambayo hayaye ndani kwa nini ulitoka kukwaya mpaka ukajikuta unaimba bongo flavor ah uh, kitu kikubwa kwanza nilipendeza sana mimi kufanya bongo flavor kwa sababu Kwaya, you know kwaya, tulikuwa tunefanya mm, in Africa and ili kuja kutokea mi kuacha kwaya kwa sababu ya mambo, mambo mambo tu ya ivo ivo atuzi kuangalea ki indani zaidi lakini ndo ikanipeleka mbaka kufanya bongo flavor yeah. Familia, baba wako, mama wako na dada zako aiza watu wote ambao wana kuzunguka reaction yao likuwaje yani uh, uh, majibu yao ya likuwaje pale ulipo amua kuachana na mambo ya kwaya kwa sababu kwaya ni, 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 ni mambo ya kumtukuza Mwenyezi Mungu na haya unayofanya ni mambo ya kidunia familia hizo wazazi wako walichukua tu gani baada ya wewe uh, kwanza kiofupi naweza nikaongelea hapo mimi sijafanya mambo ya kidunia kwa sababu gani mimi naimba mziki kuelimisha jamii na sio sio kidunia unasikia mm -hmm. uh, na mimi bado namtukuza Mungu ya yeah, na, na Yesu ndiye bwana mwokozi wa maisha yangu lakini familia yangu ilinichukulia vizuri kwa sababu naimba nyimbo ambazo zinaelimisha kama ukisema nani kama mama inakuwa inaelimisha ukisema hard life maisha kupanda na kushuka pia inakuwa inaelimisha you know so yeah nadhani unanipata vizuri okay tokea wanze kuimba unadhani ni nyimbo gani ambayo uh, iligusa watu ambayo imekutoa iligusa watu kwa ukubwa sana na ili trend sana ya uh, ngoma ambayo umenifanya mimi kuwa rich classic ambayo imeonekana sana mpaka ina views nyingi sasa hivi ni youtube ina 17k ni ngoma ni tareje ni tareje ambayo yeah. uli, uli, uli shirikishana na nani mm, nilishirikishana na brother james fiti rocky ambao wako africa na producer alifanya africa source production Ongera sana nimeona ngoma yako ya uh, I love you ambao ulitoa wiki tatu zilizopita. Uh, wimbo wako unaongelea kuhusu nini? Ah uh, ngoma yangu tu naongelea kuhusu mpendo wangu. Ni kama gesi ninavyompenda ni Yesu Kristo nini? Ah uh, mpenzi. Mpenzi I mean mpenzi. girlfriend. Oh girlfriend, okay. Uh -huh. Ya, yeah, nani namongelea kumsifia tu gesi alivyo tabia zake nzuri ni na nini ya mambo kama hayo tu. Okay, uh, music ya kwa hizo muziki wako ya I love you unazungumzia mapenzi. Wewe una umri gani? Ah uh, kiu fupi mimi na umri tu wa kawaida niseme now i'm 18 yeah so you are 18 in sasa <laughs> una dani <laughs> are you serious uja ni danganya kama una 18 no, unaonekana no. kama uh, 17 16 ah uh, mimi sija danganya kwa sababu unajua hapa tuko marekani na marekani tulikuja tukapandishwa miaka sometime tukapandishwa mezi you know but real age yangu niko miaka hiyo hiyo tu but 
niko 18 Okay let's talk about your music. Unajiona wapi tokea kisu ulioza ulivyoanza muziki wako Africa nikizungumzia camp Nyarugusu. Uh, Nyarugusu ambao ni mkoa uh, ni, ni I mean, ni, 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 ni kambi ya wakimbiza Nyarugusu ambayo iko katika mkoa wa Kigoma wilaya Kasulu katika nchi ya Tanzania. Dogo alianza muziki wake uh, ulianza Africa right? Mm -hmm. Nyarugusu. Yeah. Uh, Unaweza ukatukumbusha wimbo wako wa kwanza ulikuwa ni upi? Uh, ngoma ya kwanza tulifanya kama vile collaboration ambao Ray Kenny nitushirikisha mimi na Ken Dulo ya Hard Life but ilikuwa sio ngoma yangu ya kwanza I mean kuandika mm -hmm. but ilikuwa ni ngoma yangu ya kwanza mimi kuingia studio Okay na yeah. mapokezi ilikuwaaje wimbo wako wa kwanza mapokezi ilikuwaaje uh, Mapokezi yalikuwa ni mazuri kwa sababu ni ngoma ambayo iligusa watu pia in Africa Hard Life iligusa watu kubwa kabisa kwa sababu ilikuwa inaongelea kuhusu mambo ya maisha isi maisha anavyo kwa magumu kisoto anavyo tafuta kukosa na nini asiligusa watu sana ngoma ambayo ni trend sana Afrika ya hata sasa hivi kipiga simu Afrika baadhi ya watu bado wanaifahamu na wanaisikiliza mpaka kwa sasa okay anyway una malengo gani na mziki wako uh, malengo yangu ya mziki wangu ni kufanya maisha yangu pia yawe mazuri na maybe siku moja naweza kuja nikasaidia familia yangu kupitia mziki wangu Unajua ninapokuangalia sasa hivi wewe ni, 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 ni mdogo sana kiumri. Uh, uh, ni, ni mambo gani magumu ambayo ushayapitia katika mziki wako changamoto kiujumla ambayo labda uliwahi kutoka kukata tamaa nini? Uh, unajua kwanza katika maisha mtu waga anapitia changamoto nyingi na ukiwa unafanya kitu sio watu wote waga wanakuwa na kubali, you know? kuna bahazi tu ya watu watakukataa japokuwa ufanye kitu kizuri ufanye kitu kibaya lakini kuna baadhi ya watu lazima watakupinga kuna wengine watakukubali so kitu ambacho mimi waga nazingatia ni kusema tu nifanye mziki ambao watanikubali niende nao na ambao watanikataa wabaki ila nitafanya zaidi ili nijaribu labda siku moja wanaweza kaja wakanikuba wakanikubali yeah yeah yeah, yeah. yeah. vipi familia yako na kusapoti Ah uh, familia yangu na ni support na ni support kufanya mziki kwa sababu ni kwambia tokea mwanzo nafanya mziki kuelimisha jamii sijafanya kwa sababu ya matusi. Okay. Asa, good sir. Yeah. Good sir. Ndio maana familia yangu bado na ni support na wanazidi kuniombea kwa Mungu mimi siku moja naweza kuja nikafika mbali. Okay nili, niliona wimbo wako wa kwanza pa ambao ulisema mlishirikiana na vijana kutoka uh, kambini ya Rugusu. Uh, Wanakwenda ilikuwa ni band au ilikuwa ni kundi? Ah uh, ile ni kundi a western team ambao iliundwa tu in Africa but uh, kufanya mezi mingi tukaja tuka tukaja tuka, tuka aja pa Marekani kwa sababu ya process is you know but mpaka mm -hmm. sasa hivi ipo na tunafanya kazi na tuna channel YouTube ya a western team na kuna mangoma sana tu Okay mtu akiwa msanii lazima nyuma yake awe na watu tofauti tofauti ambao wanamsaidia kwa mawazo hata kifeza kiufupi watu kama ma managers uh, wewe mziki wako uh, unasimamiwa na nani aiza nani ndo anakusimamia sasa hivi okay labda naweza nikaongelea kuhusu swala uh, mimi right now sina manager au sina management but nina watu fulani ambao wananishika mkono kwa sasa ambao ni wakina nani uh, ni inaitwa bingo bingo one entertainment inanishika mkono kwa sasa na inanisaidia everything I need a studio naenda nikitaka video right now tunatengeneza video na sinakuja Sony video kali tu yeah but uh, if you want to manage me I'm ready kama nilivyokuambia dugu mpizi mtazamaji wa Miss Sun TV in the building right now niko na dogo fulani kutoka house on Texas na simu mwingine ambaye ame release um, uh, ngoma yake uh, wiki tatu zilizopita ambao nakwenda kwa jina la I love you can go on YouTube and check it out wewe ni msupporti dogo anafanya mziki mzuri sana. Dogo ni mafanikio gani ambao umeshayapata sasa hivi kupitia mziki wako? Toki ulivyoanza mpaka sasa hivi. Uh, mafanikio ambayo nimeyapata, nimepata mafanikio makubwa sana. Kama yapi? Sababu hivi. kuna baadhi ya watu kwanza tulikuwa watu elewani nao. Mm -hmm. Nimekufanya mziki ikanifanya mimi kupatana nao. Kwanza ni mafanikio makubwa. Pia kuna hii management ambayo sasa hivi inanisimamia kama vile kunisaidia mziki wangu. Mm -hmm. Ya, yeah, pia ni mafanikio makubwa kwa sababu kabla kabla wao oh, kunisaidia walisikia kwanza kazi zangu. And then ndo wakafanya kunisaidia kwa sababu wamenikubali. So hii ni mafanikio makubwa pia kwangu. Na nyingine mafanikio yatakuja baadaye Mungu akisaidia. Ongera sana, ongera yeah, sana. Yeah. Uh, uh, ni mambo gani ambayo ume, umeandaa aidha umewaandalia mashabiki wako katika umwaka wa 2020? Ya, yeah, kusema kweli 2020 ni yetu sote. 
na huu ni mwaka wa ushindi na ni mwaka wa ushirikiano pia kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanapitika mwaka huu naona gisi watu wanatetereka of kubwa kuhusu mambo ya ugonjwa na nini nini lakini tu kitu nitakachowaambia rich classic niko hapa kwa sababu yenu mashabiki zangu mafansi zangu 2020 ni mwaka wa ushindi na nina ngoma nyingi sana na ndaa kuna ngoma nyingi nishaandaa kuna vumba kuna far away kuna camp cloth kuna cheche kuna cheche bele ngoma zipo nyingi tu sana lakini tunaombeni tu zaidi kusapoti vitu vinakuja vikali kuna ngoma na kolabo nyingi tu but soon itakuwa out Ray Ken unajua na wapi uh, miaka miwili ambayo inakuja hapo mbele? Um, mimi kama Rich Classic mm, najiona kuwa nitakuwa nitapiga hatua. Mm-hmm. Kwa sababu kazi ambayo naifanya siifanye kwa sababu ya kubaki nyuma, nafanya kwa sababu ya kusonga mbele. Yeah. Okay, sasa so hivi kwa sisi uh, 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 watu ambao tunaishi hapa Marekani, ushindani ni mkubwa sana. Uh, watu wanatoa magoma kila kukicha. Ni msanii gani ambao unamuogopa una, una ambaye labda unahisi Uh, anatafikia kiwango chako kimziki. Ah uh, labda mimi niseme kwanza hapo kwa sababu wewe sio wa kwanza kuuliza hiyo swali. Mm-hmm. Labda tu niseme kifupi sijaogopa msanii yote ule kwa sababu kila mtu anafanya kazi yake tofauti. Mm-hmm. Unaona? So akifanya yake na mimi nafanya yangu sote tunafanya mziki wetu tukiu support tu unaenda fresh lakini sijaogopa mtu yote ule sote tuko sawa kama tuko sawa kama ananishinda kama anamshinda forever but okay. sijaogopa mtu yote ule I like that Yeah Hasa <laughs> ni nani ndoro mmoja wako mpaka sasa hivi ambao unamwangalia akifanya kitu lazima ukopi ambao unamwangalia unatamani una one day uwe kama yeye ni nani Ah uh, So nakumbuka hiyo swali waliniuliza before mm-hmm. nikajibia lakini right now ni kwamba tu kitu kimoja unajua hii ni dunia na dunia kila mtu ameumbwa kivyake so inabidi uunde kitu chako ili mtu mwingine akukopi sio wewe kukopi mtu fulani so mimi kama mimi nasimama kama rich classic kufanya kitu changu ambacho watu watakuja kukopi mbele ya safari so mimi kukopi watu wengine ile mtu mwingine kiniangalia sema tu yamekopi mtu fulani hiyo inakuwa haipendezi inakuwa sio kitu kizuri uh, okay, kabisa okay labda tu, tu, tuachane na hilo neno kukopi ni msanii gani ambaye anakuvutia ambaye anafanya kazi vizuri ambao unamkubali kiufupi uki uh, was, nivo mondial wasanii wote wanafanya vizuri kwa sababu kila mtu anafanya kazi yake tofauti sasa mm-hmm. nitokea before nimekuambia. So kila mtu anafanya kazi yake tofauti na wanafanya vizuri. Siwezi sikasema msanii fulani anafanya hivi vibaya, msanii fulani anafanya vizuri kwa sababu kuandika mziki sio kazi rahisi. Na mpaka mtu andike mziki aingie studio anafanya amefanya vizuri. Yeah, japokuwa mziki hautaeleweka lakini kwanza atakuwa amefanya vizuri kwanza kwa pale ambapo amefanya. Lakini wasanii ambao waga nakubali sana ni Diamond Platinum, kuna Al Kiba, Rayvanny, Amonize. Ya yeah, wapo wasanii wengi tu kutoka from TZ na wanakubali sana. Yeah. In the building guys with Rich Classic anatokea house on Texas. Ebu Rich wape foko kidogo kusiana na mziki. Nara nara na. Mm. Barabara ni jua kali na kusaka. We. Mambo yako chali chali na umia. Bay. Baby, baby usiende mali na mimi nitakonda. Eh. Msumari kwa tope kali udasota ona oh, nana na nakukunda niwe 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 eh ai nakujali niwe 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 ai achonde chonde baby chonde ashekerere Asante sana. Okay, nadhani muda wangu umeniishia. Ningependa tu ku 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 kuizia kidogo kusiana na mitandao ya kwa kujamii. Mtu akipenda kufanya na wewe kazi, akutafuteje labda. Ah, uh, ukitaka kufanya na mimi kazi napatikana Instagram kwa jina la Rich Classic. Naandika Rich Classic tu. Utanipata Facebook, Twitter. Popote pale unanipata kwa jina la Rich Classic. Labda kwa contact yangu namba napatikana kwa 3465611346. Au nirudilie kwa Kiswahili nasema 3465611346. Neno moja kwa mashabiki zako. Ah, nawapenda sana na naomba kwa Mungu tu mambo atakuwa mazuri kuna ngoma zinakuja kali kuna ngoma mimi na Amisi wa BSS tunaandaa kuna ngoma anaandaa na Esa Queen kuna ngoma anaandaa Rich the Chris Juma Jokes sister kuna ngoma ipo kibao kali sana na kuna ngoma anaandaa na Raven Boy inakuja soon Na shukuru sana kwa muda wako wa Salimia Austin Texas see you there po, po, sio shida sana mimi nimefurahi sana kuwa na wewe hapa na 
ANTV ambayo unafanya vizuri hapa Kansas City tunaombeni kusupport and kusubscribe channel hii ili upate nyuzi zaidi na mimi ni Rich Classic from Houston Texas thank you guys I was with Rich Class in the building and this is Amisha Sunny TV all the way from Kansas City Missouri come on just subscribe fanya kusubscribe like share na ku comment see you at the top guys Papa. I love you baby